Tartar Textil Boboli es una marca con 40 años de, de historia. Somos una empresa innovadora con una gran vocación exportadora y centrados en el mundo de la moda infantil. Nuestro padre tenía una empresa con, con vocación puramente industrial y nuestra madre tenía una empresa con, con una vocación de moda, eh, Star Textil y Boboli. Digamos que Boboli era uno de los clientes eh, de, de, de Star Textil porque había muchos otros que básicamente eran europeos. ¿no? En un momento dado se vio la necesidad de apostar por una marca, la marca era Boboli, y desde entonces pues, el, los caminos son, son el mismo. Siempre se, se trabajó con terceros. Primero pues, en Mataró, un área de influencia pues, cada vez más alejada. ¿no? Hoy en día pues, fabricamos básicamente todo en Asia. Cuando empezamos la, la aventura de empezar en Asia, siempre hemos sido muy conscientes de que donde se están haciendo productos Boboli sean sitios que, que estén aportando valor a la sociedad en la que están. Estamos trabajando duro porque somos conscientes de que nuestra industria es una industria eh, contaminante. Queremos dañar lo mínimo al planeta. Además, pues, con nuestros proveedores también estamos trabajando mucho para pues, tener todas estas certificaciones, asegurar que trabajamos bien socialmente y a nivel de producto y que seamos lo menos contaminantes posible. Diseñamos todo en exclusividad 100% aquí dentro de la empresa. Tenemos todo el, el departamento comercial, tenemos el, el almacén, toda la producción llega aquí, aquí se hace un, un exhaustivo control de calidad y entonces se, se hacen las expediciones. Tenemos un ADN muy fuerte de, de diseño y de marca, eh, caracterizándonos por el color, por, por la calidad y por la comodidad. Nosotros siempre nos dimos cuenta pues, que, que nuestra, nuestra marca tenía más, más público o más aceptación en países extranjeros que en una época en la que la moda española era todavía muy tradicional. Los últimos cinco años hemos doblado la facturación de la empresa porque veníamos pues, de unos 20 millones, llegamos a 2,40. Y es verdad que estos dos últimos años sí que estamos notando cierta ralentización, sobre todo en España, en lo que es el consumo de moda. Estamos notando pues, algunos cierres dentro de lo que es el canal tradicional. Esto está haciendo que la, nuestra parte de exportación sea cada vez mayor. Ahora mismo estamos en torno a un 45% de exportación y esperamos que siga creciendo. En los inicios la exportación era más reactiva, pues nos, nos contactaban y entonces pues empezábamos los tratos y vendíamos. ¿no? En los últimos tiempos, bueno, pues tenemos un equipo potente a nivel de exportación que da mm, servicio y seguimiento pues a todos nuestros clientes, representantes, distribuidores, etcétera. Y hoy en día pues nuestra es una, es una labor claramente proactiva. ¿no? Nos, nos enfocamos en los países que creemos que tenemos potencial y tratamos de sacarles el máximo partido. Boboli está presente en más de 70 países. Italia no es un primer mercado, en Italia estamos presentes básicamente en el canal tradicional, que ahí es un canal muy importante. Tenemos una red de representantes que cubren todo el territorio y la verdad es que es un país en el que trabajamos muy bien. México eh, sería nuestro segundo país. Ahí sí que, aparte del canal tradicional, también trabajamos con el Palacio de Hierro, que son unos grandes almacenes de mucho prestigio allí, con los que llevamos trabajando pues, 25 años. En Europa, también Portugal, Alemania. Y otros países foco en los que ponemos especial interés pues, son Estados Unidos, Rusia, Middle East, o sea, lo que es los países árabes. También hemos llegado a un acuerdo con un socio local y estamos abriendo corners en todos los países de, del Golfo. Sí que tenemos dos filiales que hemos abierto, una en México, y otra en Colombia. En estas filiales lo que pretendemos es dar servicio a nuestro canal eh, de ventas y a nuestros representantes locales. Lo mismo en Colombia que en México. ¿Y por qué lo hemos abierto? Pues porque son unos países en los que las trabas de la importación son, son importantes, se encarece mucho el producto si no se hace una buena importación y además son países en los que creemos que, que podemos eh, tener un mercado importante. En las filiales globalmente tenemos un country manager uh, y desde allí tenemos una red de ventas um, a través de agentes y ese country manager digamos, pues hace toda la gestión del de, de control del país, ¿no? digamos, eh, 
sí que es verdad que mayoritariamente estamos en el canal multimarca eh, internacionalmente. Um, el canal multimarca, digamos que a nivel de inversión, eh, pues bueno, es más sencillo que montar nosotros eh, tiendas propias, evidentemente. Podemos desarrollar eh, tiendas propias o tiendas monomarca a través de un master franchise, etcétera, etcétera. Tenemos muchos hitos ¿no? durante nuestra historia, ¿no? pues nuestra primera participación en Epiti, que fue hace muchos años, que es la feria más importante de moda infantil y en la que llevamos pues, por lo menos 50 ediciones. Cada temporada pues, hacemos el tour de ferias, ¿no? pues participamos en por lo menos 10 ferias cada temporada. Es verdad que las, que las marcas españolas cada vez están exportando más, están ocupándose más de, de entrar en mercados internacionales, asistir a ferias y... Bueno, a través de asociaciones que, que también han ayudado mucho a su divulgación. Una marca de moda infantil eh, española pues tiene un, un cierto nombre internacionalmente. Una apuesta de futuro es seguir creciendo y seguir buscando nuevos mercados. Digamos que nosotros tenemos como a nivel comercial digamos como tres pilares ¿no? en los que trabajamos el área comercial. Uno, nosotros lo que llamamos los mercados maduros. Estos mercados maduros pues mayoritariamente son países de Europa en los que nos intentamos pues, consolidar. Intentamos um, dar un buen servicio, ser una marca referente dentro del mercado y, y bueno, tener una cierta estabilidad en estos mercados que en, con baja natalidad, con cambios en las predilecciones a la hora del consumo. Tenemos que intentar buscar mercados nuevos, que sería otra parte importante para nosotros. Tenemos los ojos fijados en determinadas zonas del mundo que consideramos que bueno, son potenciales y donde Boboli puede encajar como marca y que ahora mismo pues, tienen una cierta estabilidad que nos permite uh, fijarnos en estos países como canales de crecimiento y los, lo que nosotros llamamos que acaba o incluso los clientes online pues que te dan una cierta visibilidad y cómo estar presentes en nuestros clientes y, y, y bueno que nos ayude digamos a, a incrementar la notoriedad de Boboli en, en algunos mercados ¿no? hace 15 20 años eh, el canal tradicional suponía el 65% de la venta o del mercado ¿no? hoy en día no llega al 20% y luego pues el canal online, que ya la competencia ya no es solamente una competencia nacional, sino que es una competencia global. Nosotros montamos nuestro e-commerce hace ya casi 10 años, o sea que fuimos bastante pioneros. De hecho, es un canal que nos da muchas alegrías porque crece del orden del 30% cada año. Estos canales, pues tenemos que trabajar pues, pues, el tema de la omnicanalidad, o sea, que el cliente compre como, cuando y donde quiera. El tema de la experiencia, cuando vaya a nuestras tiendas, que entienda lo que es nuestra marca, que entienda nuestra propuesta de valor y bueno, pues no deja de ser que, que la tienda pues va a ser otra cosa, la tienda no es solo para vender, la tienda es para comunicarnos con el cliente. ¿no? Trabajar mucho en nuestra marca, en nuestro concepto, en realmente ofrecer algo diferente, en que nuestro producto sea sostenible, en que el consumidor eh, se identifique con nuestros valores y quiera consumirlo, porque desde luego tenemos claro que nosotros no vamos a entrar en la batalla del precio, sino que nuestra batalla es otra, nuestra batalla es de valor y de calidad.